وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَفْلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالَّذِي لَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن قطع الليل المظلم وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه السلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة أو كما قال عليه السلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم استغفر الله إن الله غفور رحيم 
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ويت الجباه بالدبيت جامع إسلامي حسيني أمير بوكسو لما يشرك مدرسة أسكري بارشيك إستاي مهاشم ميلونير قرم صدها باجون جوغبان بغوان صدر جولسا وبستيت معزز مكرم علماء اكرام بوجشت بابارا جاتي رطول يوكان داري امار جوغب بحيرا صدها باجون شدي شماج اللا رب العالمين اما كي اپنا كي اونيك دور كاري پروجون يوكاس تيكي اي مهور تفارق کر لين এরপর এরকম একটা দিনের মাহফিল এরকম একটা নাসিহার মাহফিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে কবুল করেছেন সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ এই মাদানি সাহাবাতের এক আরেক নাম হচ্ছে নয়া সড়ক মাদ্রাসা ঠিক কি না এই মাদ্রাসায় কোনাদের পদধুলি এটা নতুন নয় যেখানে আমাদের বিশিষ্ট মনীষীগণ এখানে এসে ওনাদের বরকতে আজ এই মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ আজ অনেক ঊর্ধ্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাদ্রাসাকে কবুল করুন সবাই বলি আমিন আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআন পাক থেকে তেলাওয়াত করেছি দুইটা আয়াতের অংশ হাদিসের ভান্ডার থেকে দুইটা হাদিস পাঠ করেছি এখানে বিষয়টা যেটা তুলে ধরতে চাই প্রথমে আমি যে আয়াত পাঠ করেছি আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া তাকু ফিতনা তাল্লা তুসিবান্নাল লাযিনা যালামু মিনকুম খাসসা যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন এক শাস্ত্রের ঘোষণা করেছেন যে তোরা ওই শাস্তিকে ভয় করো যেটা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা জালেম পাপাচার করেছে যারা পাপাচারী ব্যক্তিবর্গ তাদের উপর শুধু আসবে না যারা মুমিন মুসলমান নেককার পরহেজগার মুত্তাকি তারাও সেই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে এটা কোন কারণে এটা পরে বলছি তারপর দ্বিতীয় যে আয়াতের অংশ আল্লাহ তাআলা বলেন এই কোরআন মানুষদেরকে সুদৃঢ় সঠিক পথে পরিচালিত করে ইন্না হাজাল কোরআনা ইয়াহদি লিল্লাতিহি আকওয়াম এই যে দুইটা আয়াতের নিসবত প্রথমে আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে যেই শাস্তি কাউকে খাতির করবে না এই শাস্তি অন্তর্ভুক্ত করে দিবে ভালো মানুষ নেককার মানুষ মন্দ মানুষ পাপাচারী মানুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে দ্বিতীয়ত এই কোরআন মানুষদেরকে সঠিক পথ সুদৃঢ় পথ ভালো পথে পরিচালিত করে এটার একটা কারণ হচ্ছে মানুষ যখন দুনিয়ার mohabbate পড়ে যায় দুনিয়ার ভালোবাসায় বেশি আসক্ত হয়ে যায় তখন হালালকে হারাম বানায় হারামকে হালাল বানায় মানুষ এরকম যখন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যায় কখন যে সে এমন গুনাহ করে বসে কুফরি হয় শিরিক হয় শয়তানের ধূসর হয়ে যায় অনেক সময় নিজে বলতে পারে না আর বলতে পারলেও সত্যি পারে না কারণ আসক্তি দুনিয়ার প্রতি বেশি ঝুঁকে যাওয়া এই আয়াত মধ্যে এটাই বলা হচ্ছে মানুষ যখন গুনাহের প্রবণতায় পড়ে যাবে হালালকে হারাম বানিয়ে নেবে হারামকে হালাল বানিয়ে নেবে তখন এই কাজটা করতে কিন্তু যখন কুরআনের নির্দেশিত পথকে সে অবলম্বন করবে কুরআনের সঠিক পথকে সে যখন অবলম্বন করবে তখন এই আসক্তি থেকে সে নিজেকে এমন ভাবে সরিয়ে নেবে যে কুরআন মানুষদেরকে সেই পথ থেকে বিমুখ করে সরাসরি জান্নাতে নিয়ে যাবে বনি সুবহানাল্লাহ হাদিসের মধ্যে আসছে বাদির বিল আমাল সালেহ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস তিনি বলেন বিশ্বনবীজি বলেন তোমরা ভালো কাজে দেরি করো না ভালো কাজে नेक কাজে দ্রুত ধাবমান হও দ্রুত কর এমন একটা অন্ধকার সময় আসবে ফতাকুনু ফিতান বাকিতি লাইলিল মুসলিম যে একটা অন্ধকার জগৎ পাপাচারের জগৎ সেই সময় যখন আসবে এমন হবে ইসবিহু রাজুল মুমিনা সকালে মানুষটা মুমিন হয়ে উঠেছে ওই কয়ুমসি কাফের সন্ধ্যায় সে কাফের কাজ আবার বিপরীত সকালের মুমিন সন্ধ্যায় কাফের সন্ধ্যার মুমিন সকালের কাফের কারণটা কি ইয়াবি উদিনা হুবি আরদ মিন আদ দুনিয়া সামান্য একটা সামান্য একটা ছলনার বস্তুকে নিজের উদ্দেশ্য নিজের উদ্দেশ্য বিষয়ে বানিয়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে নাউজুবিল্লাহ এখন মূলত কথা হচ্ছে মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যায় তিনটা জিনিসের প্রতি ঝুঁকে যায় এক নাম্বার সে আমল করতে नेक আমল করতে পছন্দ করবে না नेक আমলের প্রতি ঝুঁকবে না नेक আমলের প্রতি তার বিমুখতা শুরু হবে অসহ্য লাগবে বিরক্তি লাগবে আজান হবে নামাজে যাওয়ার ইচ্ছা থাকবে না কোরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা জাগবে না ধীরে 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 বিমুখ হতে থাকবে আসক্তি যেটা দুনিয়ার मोहब्बतে যদি পড়ে যায় দুই নাম্বার আহলে আলেমদের সাথে নিস্পত্তা কমিয়ে দেয় আহলে আলেমদের সাথে সম্পর্ক সংস্পর্শ আস্তে আস্তে সরে যায় বিদ্বেষ শুরু করে দেয় আর তৃতীয় এই যে বললাম এমন অবস্থা হয় আহলে আলেমদের তো সম্পর্ক ছেড়ে দিল ধীরে ধীরে কুরআনের নীতির উপর থেকে সরে যায় কুরআনের নির্দিষ্ট পথ থেকে আস্তে 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 সরে যায় এই তিনটা পথ তিনটা মারাত্মক বিষয় তার সম্মুখে চলে আসে কিন্তু যদি দেখা যায় এই সময় যদি সে ওই তিনটা বিষয় বিপরীত করে নেয় তাহলে তার জীবনটা সুন্দর হয়ে যায় এজন্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম তিনটা বস্তু আপনি যদি মৌলিক ইমানের বিষয় বস্তু শিখতে চান এই তিনটা বস্তু জরুরি আলেমের সন্ধানে থাকেন ওই তিনটা বস্তু আহলে আলেম হয় সমূহ জ্ঞানের ভান্ডার অর্জন করতে চান এই তিনটা বস্তু এই যে তিনটা বস্তু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম এক নাম্বার হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় চোখ নাক কান জিহ্বা ত্বক বাজ্জিক আপনি সবকিছু দেখছেন চোখ দিয়ে দেখছি মাইক কে এই টেবিল কে নাক দিয়ে গন্ধ শুকি এগুলো একটা পরিধি আছে চোখে দেখা একটা পরিধি আছে নাক দিয়ে শোকার পরিধি আছে কান দিয়ে শোনা একটা পরিধি আছে একটা সীমা আছে সীমা পর্যন্ত সে কাজ করবে সীমার বাইরে কখনো কাজ করবে না সীমার বাইরে কখনোই কাজ করবে না দুই নাম্বার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বুদ্ধি বিবেক আকল যখন এই মাইক কে দেখলাম টেবিল কে দেখলাম তখন আকল বলবে বুদ্ধি বলবে এই মাইকটা এই টেবিলটা একদম দক্ষ কারিগর একজন সুদক্ষ মিস্ত্রি বানিয়েছে এটা আকল বলছে তবে এই সেই আকল বুদ্ধির একটা পরিধি আছে একটা সীমা আছে এটা যখন একটা সীমা পর্যন্ত যায় তার সীমার বাইরে কখনো কাজ করবে না আপনি চান সীমার বাইরে কাজ করাতে চান তাহলে ভালো বিষয় বলবে তো দূরের কথা আপনাকে বিভ্রান্ত করেই ছাড়বে আর তিন নাম্বার যে মাধ্যম সেটা হচ্ছে ইলমে ওয়াহি যেখানে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয়র কাজ শেষ বুদ্ধি সেখানে আসে বুদ্ধির পরিধি সেখানে শেষ সেখানেই হচ্ছে ইলমে ওয়াহি না হলে যদি বুদ্ধিকে আপনি প্রশ্ন করেন বুদ্ধি আপনাকে তার পরিধির বাইরে সঠিক জবাব দেবে না কম্পিউটারের মধ্যে অনেক জিনিস সেট করা থাকে সেট করা বিষয়ে যখন আপনি তাকে প্রশ্ন করবেন সঠিক উত্তরটাই দেবে কিন্তু এর বাইরে যখন আপনি তাকে প্রশ্ন করবেন উত্তর দেবে ঠিক কিন্তু ভুল উত্তর দেবে তেমনি ভাবে যেখানে বুদ্ধির পরিধি শেষ সেখানে যদি আপনি এই বুদ্ধিকে প্রশ্ন করতে যান 
সে আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিবে ঠিক কিন্তু ভুল উত্তর দেবে বিভ্রান্ত করে এজন্য এই জ্ঞান অর্জনের তিন নাম্বার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে বলছেন আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিন দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন যারা কিনা তোমাদের মধ্যে ইমানদার যারা তোমাদের মধ্যে ইমান অর্জন করেছে যাদেরকে দৌলতে আইলেম দান করা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়াতেও আখেরাতে তাদের সম্মান ইজ্জত অতুল অনিভাবে উন্নীত করে দেবে আমার মুসলমান ভাইরা এই জায়গায় দুইটা জিনিস এক নাম্বার ইমান দুই নাম্বার আইলেম তফসিরে জালানের মধ্যে লেখা হয়েছে যেখানে মানুষ ইমান অর্জন করেছে ইমান অর্জন করার মধ্যে সে যখন আল্লাহ রাবুল আলমিনের বিশ্ব নবীজি রসুল মকবুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের এত আদ থেকে সে বিমুখ হয় না সুতরাং সেও কেয়ামতের ময়দানে সম্মানী হবে আর যে কিনা সেই ইমানের সাথে সেই অতুলনীয় হাতিয়ার ইমানের সাথে যখন আইলেমকে সংযুক্ত করে দেবে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে অধিক সম্মানে সম্মানিত করে দেবে মুসলমান ভাইরা রে আমার এই আইলেম দ্বারা উদ্দেশ্য কি এই আইলেম দ্বারা উদ্দেশ্য সমাজের মধ্যে একটা বিভ্রাট চালু আছে অনেকে হয়তো আমরা ধারণা করে নেই শুধু দিনে আইলেম শুধু দিন আইলেম শিক্ষা করা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন সেখানে আইলেমকে খাস করেন নাই সংযুক্ত করে দেয় এখন প্রশ্ন হলো হুজুর কি বললেন দুনিয়া বিলেম বলছেন এত সেই সবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলছেন দিন শিক্ষা করার জন্য দিনে আইলেম শিক্ষা করার জন্য পাশাপাশি যে দুনিয়া বি আলেমটা বললাম এই দুনিয়া বি আলেমটা এলেম তো তার জায়গায় থাকবে এলেমটা সুন্দর জিনিস ভালো জিনিস সহ জিনিস এলের মধ্যে কোনো কুলস নাই সে দুনিয়া বি আলেম হতে পারে দিনে এলেম হতে পারে তবে দুনিয়া বি আলমের সাথে থাকতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের এটা ঠিক না বেঠিক এবার উদাহরণে চলে যাই আল্লাহ রাবুল আলম কোনের মধ্যে বলেছেন এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম আলাইকি সালাম কে দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন দুনিয়াবি শিক্ষা দান করলেন মানুষরা তখন বিভোর থাকে কি কাজ করবে অজ্ঞ থাকবে এই মানুষদেরকে কিভাবে বিজ্ঞ বানানো যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন কৃষি কাজের কৃষি শিক্ষার অতুলনীয় জ্ঞান ভান্ডার আল্লাহ তালা ওনাকে দান করে দিলেন কৃষি কাজ করো বীজ বপন করো ফসল উদ্গত করো এজন্য বর্তমান সময়ে দেখবেন কৃষি ইউনিভার্সিটি রয়েছে মানুষ কৃষি নিয়ে অনেক গবেষণা করে শুধু তাই নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম আলাইকি সালাম সহ দেখা গেল দাউদ আলাইকি সালাম কে আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন যোগ্যতা দান করলেন ওনার হাতের মধ্যে লৌঘ বর্ণ কে আল্লাহ রাবুল আলমিন লৌঘ বর্ম কে মোমের মতো নরম করে দিলেন এজন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন কোনের মধ্যে বলেছেন
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আমি দাউদ আলাইহি সালাতু সালামের উপর রহম করেছি দয়া করেছি সুতরাং হে হে পাহাড় হে পঙ্খি তোমরা সম্মিলিত হয়ে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলামির সাথে এমন ভাবে সংযুক্ত হয়ে যাও আর আমি দাউদ আলাইহি সালাতু সালামের হাতের মধ্যে ওই লৌহ বর্মকে নরম করে দিয়েছি যিনি বলেন मुसलमान भाइय मानुषा बसिभाग युद्ध विग्रह करत তখন আল্লাহ সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র বানিয়ে নিতে মুসলমান ভাইয়ারে আমার সালামকে আল্লাহ রাবুল আলমী চিকিৎসা বিদ্যায় অতুলনীয় যোগ্যতা দান করলেন मुसलमान मुसलमान भाईय शुद्ध ताई नॉय मूसा आला नबी ना आले किस सलात में सलाम शुभ बने किस सलात में सलाम के पुष्प आलम बित दर्द में जो बदान कर लें ऐतो जो बता नबी देर के दान कर लें किंतु आज ये इतिहास के दबाव को तो करे दिए चे ठीक ना बैठी आज इतिहास के दबाव को तो करे दिए आप बोलते जाइए जी को था आपना रा अब शुरू जाने मंदो किचुल किंतु आज एर पौधों दिल बेखाद दो रचे ठीक ना बेची आज ये पौधों दिल बेखाद दो रचे अपना राज विभिन्न शिक्षांगों ने देखे आज शिक्षांगों ने नस्तिक को वादेर दुष्यर पौधा होएगा जो ठीक ना बेची आज शिक्षांगों ने नस्तिक को वादेर बहुत असर करे बोले चे এই যে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নাস্তিকতাবাদের ভূত এসে জড় হয়েছে দেখা যায় বড় বড় ব্যক্তিবর্গের মাথার উপর চেপে বসে পত্রসূচির মধ্যে বড় বড় মনীষীদের এই যে বড় বড় মনীষীদের বর্ণগুলো সরিয়ে দিয়ে এখন নাস্তিক মুরতাদদের ঘটনাগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে এই এইটার একটা বই আছে এইটার বইটার বইয়ের মধ্যে তথা কোন এক মহিয়সী নারী তিনি পর্দা বিরুদ্ধ কটুক্ত কটুক্তি করলেন কিন্তু এই জায়গায় দেখা গেল একজন এমন এক নারী পত্রসূচিতে সংযুক্ত করলো যে কিনা পর্দা সম্পর্কিত বিরুদ্ধে কথা বলতো আজ কোথায় গেল শিক্ষা যেই পাঠ্যসূচির মধ্যে আমাদের মরিশিদের ঘটনা রয়েছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘটনা সেখানে চার খলিফার ঘটনা আম্বিয়া کرامদের ঘটনা সেই ঘটনাগুলোকে আজ সরিয়ে দিয়ে দেখা যায় কি কুত্তা বিলাই এরকম গরু ছাগলের ইতিহাস নিয়ে আসছে ঠিক না বেটি এরকম নিয়ে আসছে এজন্য শিক্ষা যেটা আছে এটা মন্দ কিছু নয় এই শিক্ষা মন্দ হতে পারে না কিন্তু এর পদ্ধতির মধ্যে বেগাত ধরে দিয়েছে ঠিক না বেটি এই পদ্ধতির মধ্যে এমন বেগাত ধরে দিয়েছে এজন্য যেই মানুষরা আজ কলেজ ভার্সিটি পড়ে স্কুল কলেজ পড়ে দেখা যায় এমন নীতি নৈতিকতা অবলম্বন করে এমন মতামত পেশ করে যে কিনা ইসলামকে ইসলামকে বিদ্বেষ করে কথা বলে ঠিক না বেটি ইসলামকে কলুষিত করে কথা বলে কিন্তু দেখা যায় ওই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান হয় স্কুল কলেজে আচার অনুষ্ঠান হওয়ার সময় বড় বড় দেখা যায় উপর লেভেলের নাস্তিক মুরতাদ দিয়ে সেই আচার অনুষ্ঠানকে উদ্বোধন করে ঠিক না বেটি এরকম অবস্থা সেদিন একটা ঘটনা শুনলাম এই দেশের একজন মনীষী বলতে গেলে উনাকে কি মনীষী বলবো এই দেশের একজন সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানী দেশের সম্পদ বলা হয় আর তাদের সম্পর্কিত মনীষী তিনি একটা স্কুলে গিয়ে তিনি ছোট ছোট কচিমতি বাচ্চাদেরকে বলছেন যে ধর্মান্ধ হয়ে যাও বিজ্ঞানী হতে পারবে না বলুন নাউজুবিল্লাহ 
যে ধর্মের অনুসরণ করো ধর্মের জন্য পাগল পারা হয়ে যাও বিজ্ঞানী হতে পারবে না সায়েন্টিস্ট হতে পারবে না নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক তিনি যে কথা বললেন ডক্টর মনিস বুকাইলি কি উনার থেকে কম ছিলেন ডক্টর মনিস বুকাইলি মাইকেল এইচ হার্ট উনারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেছে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করার পর এক পর্যায়ে তিনি নিজেই বলছেন আমি একটা বই লিখেছিলাম 100 জন মনিশির ঘটনা সেখানে এক নম্বরে আমি বাধ্য হয়েছি বিশ্বনবীজির কথা উল্লেখ করতে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবীজির নাম প্রথমেই তিনি আসছেন 100 জন মনিশির মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি বিশ্বনবীজির নাম নিয়ে এসেছেন এখন দেখা গেল কি অবস্থা ইসলাম নিয়ে অনেকের মাথা ব্যথা আর কোন ধর্ম নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কেন ইসলাম ধর্ম মডিফাই হয় না আজ থেকে 1400 বছর আগের নীতিমালাকে কেন মেনে নেবে শুধু তাই নয় যেমনে ইচ্ছা তেমনে ইসলামকে ব্যবহার করা হয় কথা দিয়ে কাজ দিয়ে কথায় কথায় অনেকে বলে দেয় বিদ্বেষ করে ফেলে কটুক্তি করে ফেলে কালে বালে কোন করে খোদার ক্ষমতার উপর নবীর শানের উপর উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে কিন্তু এগুলোর বিচার হয় এগুলো সম্পর্কে কোনো ধরা বাঁধা নাই শুধু তাই নয় আমল দিয়ে সে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বিয়ে করেছে একটা খ্রিস্টান হিন্দু মেয়েকে সে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে হিন্দুর ঘরে গিয়েছে বিবাহ হয়েছে জানেই না বুঝেই না এত বেশি আসক্তি শারীরিক চাহিদা জৈবিক চাহিদা উত্তেজনা ইত্যাদি মোহব্বতে এমন ভাবে পড়ে গিয়েছে এমন ভাবে পড়েছে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তার যে সারা জীবন জিনার মধ্যে বেবিচারে কাটবে সেটার মধ্যে কোনো চিন্তা থেকে নাই ঠিক কিনা এরকম অবস্থা এজন্য বলছিলাম যে কথা যদি কোরআনে নির্দেশিত পথ আমরা মেনে নিতাম এই যে শিক্ষাঙ্গন গুলো রয়েছে এই শিক্ষাঙ্গন গুলোতে যদি পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা থাকতো কোরআনের শিক্ষা থাকতো তাহলে আজ আমাদের কোটি কোটি ছেলে মেয়েরা তাসতি মানাসির মতো নাস্তিক হতো না আহমদ শরীফ মতো নাস্তিক হতো না ঠিক না বেশি এই যে শিক্ষাঙ্গন গুলোতে যদি আজ কোরআনের শিক্ষা চালু করা হতো কালেমার শিক্ষা চালু করা হতো হব্ব নবী কো তোমাদের নবী আদর্শ যে শিক্ষা দেওয়া হতো তাহলে আমাদের কোচিমতি মেয়েরা ছেলেরা কখনো তারা এমন প্রেক্ষাপটে পড়তো না যে প্রেক্ষাপট তাদের জন্য দূষণীয় দূষর হয়ে যায় নাস্তিক করতো এজন্য আমি কোরআন পাঠ থেকে আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম ان هذا القران يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا امار مسلمان بھائیرا اللہ رب العالمین কোরআনের মধ্যে বলেছেন এই কোরআন মানুষদেরকে সঠিক শরীর পথে পরিচালিত করে সুতরাং ওই সমস্ত মুমিন মুসলমানেরা যারা কিনা দুনিয়ার ময়দানে নেক আমল করে ভালো কাজ সংগঠিত করে তাদেরকে সেই কিয়ামতের ময়দানে অফুরন্ত পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে দাও মুসলমান ভাইরা রে আমার বলতে চাই এই কথা এই কোরআন আমার আপনার কাছে এত সহজে চলে এসেছে এই কোরআনের জন্য আপনার আমার কষ্ট করতে হয় নাই এই কোরআনটা অতি সহজে তোমার আমার কাছে চলে এসেছে এই কোরআনের নীতি এই কোন নৈতিকতা যারা কিনা অবলম্বন করে দুনিয়ার মধ্যে আমল করেছে আল্লাহ রাবুন আলমিন তাদেরকে সৌভাগ্যবান বানিয়ে দিয়েছে আমার মুসলমান ভাইরা এই কোরআনের জন্য সেই সময়ের মনীষী সাহাবাই কেরামগণ কত কষ্ট করেছেন কিন্তু বর্তমানে আমরা কোরআনকে হাতের মতো এত সহজ ভাবে পেয়ে গেছি দেখা যায় ঘরের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে এই কোরআনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে কোরআনের শিক্ষা রয়েছে কিন্তু আমরা দুনিয়ার প্রতি এমন পাগল পাড়া হয়ে গেলাম দুনিয়ার প্রতি এত আসক্ত হয়ে গেলাম দুনিয়ার জন্য আসক্ত হয়ে গিয়ে আমরা মানুষদেরকে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করি না কোরআনের জন্য আমরা তাদেরকে এমন ভাবে আসক্তি দেই না বলছিলাম যে কথা সেই সময় সাহাবাই কেরা আমি কোরআন শিখার জন্য কত মেহনত করেছেন একজন যুবক সাহাবি তিনি নিজেই বলছেন তখনকার সময়ে বিশ্বনবীজির বিশ্বনবীজির দরবার আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে মদিনা আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে আমি মদিনার রাস্তায় যেতাম মদিনার রাস্তায় গিয়ে আমি যখন 
বিশ্ব নবীজির সাহাবাই কেরামদের জন্য অপেক্ষা করতাম আমি যখন ওই জায়গায় বসে থাকতাম সাহাবাই কেরাম ওই রাস্তা দিয়ে যেতেন আমি বলতাম আজকে আপনারা বিশ্ব নবীজির কাছ থেকে কোন আয়াত শিখেছেন কোন মাসাইল শিখেছেন আমাকে বলে দেন তখন ওই সাহাবাই কেরাম কোন আমাকে একটা দুইটা করে বলে দিতেন আমি একটা দুইটা করে কোরআনের আয়াত মুখস্থ করে করে কোরআনের অধিকাংশ মুখস্থ করে নিলাম তিনি কোরআন অধিকাংশ মুখস্থ করে নিলেন তিনি বলছেন আমার পল্লীর মধ্যে আমার জনপদের মধ্যে কোন মানুষ কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না তখন আমি যখন কোরআন শিখলাম কোরআন শিখার পর ওই পল্লীর মধ্যে ওই জনপদের মধ্যে একটা মসজিদ হয়ে গেল ওই মসজিদে আমার মহল্লার সবাই আমাকে ইমাম বানিয়ে ফেললো এবার চিন্তা করেন এই কোরআন মানুষদেরকে সঠিক সরল পথে পরিচালিত করে আর তখনকার সময়ে আলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফুলিফ
कान मध्य तुल रुकू कर पागल कबुलश्वास कबुल कर 